வணக்கம் பவியர்களே இன்றைய தினம் நரி விருத்தத்தின் பனிரெண்டாவது பாடலை பார்க்க போகிறோம் இந்த சமூகத்திலே மக்கள் தங்கள் ஈட்டிய பொருள்களை அவர்களுக்கு தங்களுடைய தேவையை விட அதிகமாக கிடைக்கின்ற பட்சத்திலே கூட மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து தானும் உண்டு கிடைத்ததை சந்தோஷமாக பகிர்ந்துண்டு வாழ்கின்ற பக்குவம் தெரியாதவர்களாகவும் இல்லாதவர்களாகவும் வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை என்கிற குரல் நெறிக்கு பட்சிகளிலே இருக்கின்ற அந்த காகம் கூட தன்னுடைய உறவுகளை எல்லாம் கா கா என்று கூவி அழைத்து சேர்த்து உண்கிறது அந்த பண்பாடு கூட மக்களிடத்திலே இருப்ப இருக்கவில்லை என்கிற அந்த நெறியிலே சேர்த்த பணங்களை திரவியங்களை செல்வங்களை இவர்கள் குவித்து வைக்கிறார்கள் தாங்களே தாங்களே பிற்காலத்தில் உதவும் பின்னால் உதவும் பின்னால் உதவும் என்கிற கோலத்திலே அந்த எண்ணத்திலே அவர்கள் பூமியிலே புதைத்து வைக்கிறார்கள் அப்படியெல்லாம் கூட செய்தால் அதனாலே இந்த மனித ஜென்மமாக பிறந்ததிலே என்ன பிரயோஜனம் இருக்கிறது என்பதை சாடுகின்றார் நரிவிருத்தம் ஆசிரியர் தேவர் திருத்தக்க தேவர் அந்த பாடலை என்னவென்று பார்க்கவா பன்னிரண்டு பாடல் என் பனிரெண்டு நாட்டில் நாம் முறைக்கப்பட்ட நாட்டில் நாம் உரைக்கப்பட்ட முளை நரி அணைய நீரார் நாட்டில் நாம் உரைக்கப்பட்ட முளை நரி அணைய நீரார் ஈட்டிய பொருள்கள் தம்மை ஈட்டிய பொருள்கள் தம்மை ஈதலும் துய்தல் தானோம் ஈதலும் துய்தல் தானோம் மாட்டில அகழ்ந்து பார்க்கி நாம் மாட்டில அகழ்ந்து பார்க்கி நிலங்கொல வைப்பர் மாதோ பாட்டரும் மக்கள் யாக்கை பாட்டரும் மக்கள் யாக்கை பயன் கொலா கழிப்பரண்டி பாட்டரும் மக்கள் யாக்கை பயன் கொலா கழிப்பரண்டி அட்டிலே நம்மாலே சொல்லப்பட்ட அந்த குகையிலே வாசம் செய்து கொண்டிருந்த அந்த நரியை போன்று வெளியில வந்து என்ன நடக்கிறது என்பதையெல்லாம் கண்டு கொண்ட அந்த நரி இந்த இறைச்சி இறந்து போயிருக்கிற யானையின் இறைச்சி ஆறு மாதத்திற்கு மனிதனுடைய இறைச்சி ஒரு வாரத்திற்கு பாமனுடைய இறைச்சி ஒரு நாளைக்கு முழுதும் சாப்பிட்டு கிட்டத்தட்ட ஆறு மாசத்துக்கு மேல நம்ம நமக்கு இறைச்சி போதியமான அளவுக்கு கிடைத்திருக்கிறது இதை வைத்து ஜீவிக்கலாம் என்று கணக்கு போட்டு போட்டிருக்கிறதோ தன்னுடைய அனுமானத்துல அந்த மாதிரி மக்களும் இந்த பூமியில இந்த நில உலகிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களை எல்லாம் பார்க்கிற போது இந்த நரியினுடைய சுபாவம் தான் நினைவுக்கு வருகிறது சேர்த்த பொருளை தானும் உண்ணாமல் பிறருக்கும் கொடுக்காமல் மகிழாமல் பிறருக்கும் கொடுத்து உதவி மகிழாமல் அறம் செய்வதை அறவே மறந்து போய் தங்களுடைய செல்வங்களை எல்லாம் பூமியை அகழ்ந்து தாங்கள் வாழ்கின்ற பகுதியிலே அந்த பூமியை அகழ்ந்து அங்கே தோண்டி நிலத்திற்கு நிலத்திற்கு அடியிலே உதைத்து வைக்கிறார்கள் அப்படியே அவர்கள் செத்து போகிறார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய சொந்தத்தோட அதை பற்றி சொல்வதில்லை அதேதான் ஒரு பெரிய ரகசியம் மாதிரி வைத்து காப்பாற்றி கடைசியில யாரிடமும் சொல்லாமல் வீணாகவே தம்முடைய ஆயுளை கழிப்பார்கள் அதைத்தான் ஈட்டிய பொருள் கடமை ஈதலும் தூய்த்தரான மாட்டிலர் என்றதால் முளை நதி அணைய நீரார் என்றது அந்த நாரியை கவி வில்லினுடைய பகுதி தொன் 
கயிற்று பகுதியிலே தொண்டையிலே அதாவது குத்தி மறுபக்கம் சேதாரம் செய்து நரியையே சாகரித்தது போல நடக்கிற விஷயங்கள் ஏராளமாக இருக்கின்றன ஒருவன் சம்பாதித்த பொருளை நல்வழியிலே செலவிட்டு அறத்தை தேட வேண்டும் அதுதான் முறை முறை தான் அனுபவித்து சுகம் அடைய வேண்டும் இவைதான் தேகத்தோடு கூடிய ஜென்மம் எடுத்ததற்கு உரிய பயன் அந்த பொருளை இரு வகையிலும் உபயோகிக்காமல் அதாவது தானும் அனுபவிக்காமல் பிறருக்கும் கொடுத்து ஈயாமல் அவன் புதைத்து வைப்பானாகில் அந்த மாரிடி ஜென்மம் எடுத்ததனாலே ஒரு பயனும் இல்லை இதைத்தான் திருத்த கதையவர் யாக்கை பயன் கொலா கழிப்பர் என்றார் வச்சுக்கோங்க இந்த மனித உடல் பெற்று என்ன ஒரு பயனும் இல்லை பயன் கொள்ளாமல் கழிப்பர் என்னன்னா இந்த உடல் போற்றி பாதுகாக்கத்தக்கது அன்று ஆனால் பயன்படுத்தி கொள்ளத்தக்கது நல்ல அற வழியிலே நல்ல அறங்களை செய்வதற்கு இந்த உடலால் முடியும் அப்படின்ற கருத்து தான் இந்த உடல் எதுக்குமே பயன் இல்லாத மாதிரி போயிடும் அப்படியே கழிச்சு வாழ்நாள் முடிஞ்சிடும் அப்படியே செத்து போவா தான் ஈட்டிய பொருளை யாருக்கும் கொடுக்காமல் பூமியிலே தோண்டி அகழ்ந்து வைத்து அங்க புதைத்து வைத்து கடைசியில் அது எங்கேதான் வைத்திருக்கிறது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை கூட யாருக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இறந்து போவார்கள் அவர்களெல்லாம் இந்த குகை நெறிக்கு சமமானவர்கள் என்ற கருத்தை திருத்தக்கதை அவர் இந்த பாடலிலே கூறியிருக்கிறார் பாடலுக்குள் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்வோமா நாட்டில் நாம் முறைக்கப்பட்ட முழைநரி அணைய நீரார் ஈட்டிய பொருள்கள் தம்மை ஈதலும் துய்த்தல் தானும் மாட்டிலர் அகந்து பார்க்கி நிலங்கொள்ள வைப்பர் மாதோ பாட்டு அரும் மக்கள் யாக்கை பயன் கோளா கழிப்பரந்தே பயன் கோளா யாக்கை பயன் கொள்ளா கழிப்பரந்தே நன்றி வணக்கம் வணக்கம் பகீர்களே கடந்த பாடலிலே மிகவும் பாடுபட்டு ஈட்டிய பொருள்களை திரவியங்களை செல்வத்தை தானும் சுகி சுகிக்காமல் அதாவது தானும் அனுபவிக்காமல் பொருளின்றி வாடுபவர்களுக்கு கொடுத்தும் உதவாமலும் ஈகை குணம் சிறிதும் இல்லாமல் அந்த செல்வத்தை பூமியிலே பாதுகாப்பாக புதைத்து வைக்கின்ற மாந்தர்களை சாடுகின்றார் திருத்தக்க தேவர் அதை பார்த்தோம் அது என்னன்னா அந்த பீரியட்லாம் பேங்கிங் சிஸ்டம் கிடையாது தங்களுக்கு மீறிய பொருள்கள் செல்வங்கள் சேர்ந்திருக்கிற போது அதை ஒரு குடுவையிலோ அல்லது ஒரு பாத்திரத்திலோ போட்டு பூமியில பள்ளம் தோண்டி அதை புதைத்து வைப்பார்கள் அது யாருக்கும் தெரியாமல் செய்வார்கள் தான் சார்ந்தவர்களுக்கு மட்டும் தெரிந்து செய்வது என்பது வேறு தங்களை சார்ந்தவர்களுக்கு கூட தெரியாமல் செய்பவர்கள் வேறு அப்படிப்பட்டவர்கள் அதை பூமியிலே புதைத்து விட்ட பிறகு யாருக்குமே அதை சொல்லாமல் பகிர்ந்து கொள்ளாமல் அப்படி திடீர்னு செத்து போவான் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில அந்த செல்வம் அனுபவிக்க முடியாத செல்வமாக பூமி தனதாக்கி கொள்ளும் எதுக்காக இந்த மாதிரியான ஒரு வேலை அப்படின்றதுதான் சாடுகிறார் அந்த காலத்துல பண்டமாற்று முறை இருந்தது பொருளை சேர்த்து வைப்பது என்பது பெரும்பாலும் கிடையாது அப்படி சேர்த்து வைப்பவர்களுக்கு வேற வழி கிடையாது பூமிக்குள்ளே மறைத்து தான் வைப்பார்கள் அதுதான் காரணம் அதைத்தான் சாடி இருக்கிறார் இப்போது பதிமூன்றாவது பாடல் அதை அடுத்த பாடல்ல என்ன சொல்கிறார் என்பதை பற்றி பார்ப்போமா 
உண்டலோடு உறங்கல் அச்சம் இணைதலும் ஒருங்கு நாடேன் உண்டலோடு உறங்கல் அச்சம் இணைதலும் ஒருங்கு நாடேன் மண் தினி உலகில் வாழோ மண் தினி உலகில் வாழோ மாக்களும் விலங்கும் ஒப்பாம் மாக்களும் விலங்கும் ஒப்பாம் கண்டது ஒன்று உண்டு நல்ல அறங்களை பிடித்த நீரார் கண்டது ஒன்று உண்டு நல்ல அறங்களை பிடித்த நீரார் பண்டித ஏனை மாக்கள் பண்டித ஏனை மாக்கள் பசுவினோ கடையாரன்றே பசுவினோ கடையாரன்று தினி சுனா நல்ல வலிமை பொருந்தி என்று அர்த்தம் மண்ணுலகின் இந்த மண்ணுலகத்துல உண்டலோடு உரங்கள் அச்சம் நல்லா சாப்பிடுறது விதவிதமா நல்ல ஆகாரங்களை உண்ணுதலும் அதுக்கு பிறகு சாப்பிட்டு தூங்குறது நித்திரை செய்தலும் அப்புறம் பயப்படுதல் அது ஒரு உணர்வு அதை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் இணைதலும் மறுதலும் ஒரு சேர ஆராய்ந்து பார்த்தால் உலகத்திலே உண்ணல் உரங்கள் பயப்படுதல் மறுவதல் ஆகிய தொழில்கள் மிருகங்களுக்கும் உண்டு மனிதருக்கும் உண்டு இவற்றை ஆராயும் இடத்து மனிதரும் மிருகங்களும் ஒரு தன்மையர் ஆவர் அப்படி இருக்க மனிதர்கள் எதனால் உயர்த்தி கூறப்படுகிறார்கள் மனிதர்கள் இப்ப மனிதர்கள் போற்றப்படுவது எதனால் என்று கேட்டால் ஐயறிவுடனே ஆறாம் அறிவாகிய மனமும் உடைத்த உடையவர்களாக இருக்கு இருக்கு இருக்கின்ற காரணத்தினாலே மனிதர்கள் போற்றப்படுகிறார்கள் அதாவது பகுத்தறிவு மனத்தை கொண்டு நன்மை தீமைகளை பகுத்து அறிந்து நன்மைகளை செய்தால் மாத்திரம்தான் ஒருவன் ஆறறி உடைய மனிதன் என்று சொல்லப்படுகிறான் அம்மாதி செய்யாதவன் தன்னுடைய பகுத்தறிவை உபயோகிக்காதவன் ஐயறி உயிராகிய ஐய உயிராகிய மிருகத்திற்கு ஒப்பாவா அதுதான் அறங்களை பிடித்த நீரார் பண்டிதர் ஏனை மாக்கள் பசுவினும் கடைய இவர்கள் ஐந்தறி உள்ள மாட்டை காட்டிலும் மட்டமானவங்க அப்படின்ற மாதிரி கருத்தை இந்த பாடலிலே திருத்தக்கதை அவர் கூறுகின்றார் மீண்டும் பாடலுக்குள் செல்வோமா உண்டலோடு உறங்கல் அச்சம் இணைதலும் ஒருங்கு நாடேன் மண் தினி உலகில் வாழும் மாக்களும் விலங்கும் ஒப்பாம் கண்டது ஒன்று உண்டு நல்ல அறங்களை பிடித்த நீரார் பண்டிதர் என்னை மாக்கள் பசுவினோ கடையாரன்றே பசுவினோ கடையாரந்தே